ಸ್ವಾಗತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಹ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಈಗಿಂದಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೌಟಿನ ಮುಖಾಂತರನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದು ವಿವರಣೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗೋಲಿ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಯಾಕೆ ಮೂಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಛೇದಿಸ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಛೇದನ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗೋಲಿಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾನು ಈ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಲಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಿರಣ ಎಷ್ಟು ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಲಂಬದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಲಂಬದ ಈಚೆ ಪತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನವು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡೂ ಸಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಕಿರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಿರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಓಕೆ
ಅದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದ ಹಾಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಫ್ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇದನ್ನು ತಲುಪಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಯಿಸೋಣ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಲಂಬ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲಂಬವೇ ಇದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಪತನ ಕೋನ ಹಾಂ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪತನ ಕೋನದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಂ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಯಾವುದೇ ಕಿರಣವು ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಪತನವಾದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನವೇ ಆಗಿರಲಿ ಪೀನವೇ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸರಿ ಈ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಪತನ ಬಿಂದು ಈಗ ಲಂಬ ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಲಂಬ ಹೇಗೆ ಎಳೆಯೋದು ಸೊ ಲಂಬ ಅದು ಲಂಬ ಎಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅದು ಓಕೆ ಸಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪ ಅಧಿವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊನ್ನೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಸೊನ್ನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೊನ್ನೆನೆ ಹೌದಾ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಿರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಕಿರಣವು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಿ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪತನ ಬಿಂದು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಹಾ ಈಗ ಲಂಬವನ್ನ ಎಳೀರಿ ಲಂಬ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲಂಬ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನವು ಸೊನ್ನೆನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊನ್ನೆ
ಸರಿ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾ ನೋಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಿರಣ ಪತನ ಕಿರಣ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದು ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ಲಂಬ ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಲಂಬ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲಂಬ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸಿಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಈಗ ಲಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು ಲಂಬದ ಆಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನ ಏರ್ಪಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಈಗ ಪಿನ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪತನ ಕಿರಣ ಪತನ ಬಿಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿತೇನೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ಅದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಂಬ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಥರನೇ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲಂಬ ಇದರ ನಡುವೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಲಂಬದ ನಡುವೆ ಐಯಷ್ಟು ಕೋನ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್